جی السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو دی چینل زین فزکس ٹیوٹوریلس اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا دین ڈو سبسکرائب دی چینل اینڈ پریس دی بیل لائک آن اچھا جی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے جی چیپٹر نمبر ون کا جو سیکنڈ ٹاپک ہے فزیکل کوانٹیٹیز فزیکل کوانٹیٹیز اور سسٹم انٹرنیشنل پہ ہم لوگ آج بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں تو فزیکل کوانٹیٹیز کو ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ میئریبل کوانٹیٹیز دوز کوانٹیٹیز وچ آر ریلیٹڈ ٹو دی میئرمنٹ جنہیں میئر کیا جا سکے دوز آر کارڈ فزیکل کوانٹیٹیز تو فزکس میں جتنی بھی کوانٹیٹیز ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ ساری جو ہیں وہ ہم اس فارم میں ان کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں جنرلی اگر ہم دیکھیں تو دیر آر مینلی ٹو ٹائپس آف فزیکل کوانٹیٹیز ون از کارڈ بیس کوانٹیٹی اینڈ ادر ون از کارڈ ڈرائیو کوانٹیٹی بٹ دیر از آ اسپیشل کیٹیگری جو کہ اکثر رائٹر اس کو اس کی ٹائپس میں کنسیڈر کرتے ہیں اکثر نہیں کنسیڈر کرتے بٹ نارملی ہم لوگ اس کو لکھ لیتے ہیں ساتھ کہ ایک اسپیشل کیٹیگری ہے جسے ہم سپلیمنٹری کوانٹیٹیز کا نام دیتے ہیں جو کہ نہ تو بیس ہیں نہ ہی ڈرائیوڈ ہیں تو ان پہ ابھی ہم علیحدہ سے بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جی بیس کوانٹیٹیز کون سی ہوتی ہیں تو بیس کوانٹیٹیز جو ہوتی ہیں بیٹا ان کو ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ دوز کوانٹیٹیز وچ آر ٹریٹیڈ ایز اے اسٹینڈرڈ جن کو آپ اسٹینڈرڈ کے طور پر لے کر چل رہے ہیں اور آئیڈیل ہیں اور ان ٹرمز آف بیس کوانٹیٹیز ادر کوانٹیٹیز آر ایکسپریس وہ جو بھی ہیں ڈرائیو کوانٹیٹیز جتنی بھی ہیں وہ ساری بیس کوانٹیٹیز کی فارم میں ایکسپریس کی جا سکتی ہیں تو کوئی بھی کوانٹیٹی جب آپ اسٹینڈرڈ چوز کر رہے ہیں تو وہ اسٹینڈرڈ کب ہوگی یہ بلکہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو بھی ہے ٹیکس بک کا تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے کہ کسی بھی بیس کوانٹیٹی کو اگر آپ نے چوز کرنا ہے تو اس کے دو اسٹیپس ہیں پہلا کیا ہے جی دیٹ از دی چوائس آف اے اسٹینڈرڈ اور دوسرا کیا ہے دا اسٹیبلش دی اسٹیبلشمنٹ آف اے پروسیجر فار کمپیرنگ دا کوانٹیٹی ٹو بی میئرڈ ود دی اسٹینڈرڈ اچھا جی تو جو چوائس آف اے اسٹینڈرڈ ہے نارملی اس کی کامن ایگزامپلس کے جب آپ سپوز ایک ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں اور اگر آپ اس کی لینتھ کو میئر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر اب جو ہے ہر کسی کی اپنی میئرمنٹ کا اسکیل اگر کوئی بنا لیتا ہے کہ جی میں اپنے جو ہیں وہ اگر دس قدم وہاں پہ رکھوں گا تو وہ ٹریک کی لینتھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی کوئی کہتا ہے کہ میرے بیس قدم جو ہیں اس سے لینتھ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو اسٹینڈرڈ نہیں ڈیفائن کر سکتے تو کچھ فزیکل کوانٹیٹیز ہیں جی جن کو ہم لوگوں نے اسٹینڈرڈ چوز کیا ہوا ہے اور پھر ایک باقاعدہ اس کا ایک پروسیجر اپلائی کیا ہوا ہے فرانس میں ایک انسٹیٹیوشن ہے جی انٹرنیشنل آئی تھنک انٹرنیشنل بیورو آف ویٹ میئرمنٹ ہے تو وہ جو ہے جی وہاں پہ ہم نے اسٹینڈرڈ کوانٹیٹیز کو چوز کیا ہوا ہے اور ان کی بیسس میں ہم باقی ادر کوانٹیٹیز کو ایکسپریس کرتے ہیں تو نارملی جب بھی کوئی کوانٹیٹی آئیڈیلی اسٹینڈرڈ چوز کی جاتی ہے تو اس کے دو مین کریکٹرسٹکس ہیں یہ بھی اکثر ایم سی کیو میں ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ایزیلی اسیسیبل ہو مطلب آپ کے ایکسیس میں ہو آپ کے پاس اویلیبل ہو اور دوسرا ان ویریبل ہو اس میں ویریشن نہ آئے لیکن جو ان ویریشن ہے یہ تھوڑی بہت اس پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے مطلب نارملی ہم موسٹلی تو کوانٹیٹی وہی ہونی چاہیے کہ جو ویری نہ کرے لیکن یہ ان ویریشن کے اوپر تھوڑا بہت کمپرومائز کیا جا سکتا ہے جی تو دیر آر ٹوٹل سیون بیس کوانٹیٹیز جن کی ہم لوگ بات کرتے ہیں جی یہ یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہوا جی لینتھ میس ٹائم الیکٹرک کرنٹ ٹیمپریچر اماؤنٹ آف سبسٹانس اینڈ لیومنس انٹینسٹی یہ ان کے سمبلز ہیں ابھی یونٹس کے اوپر میں نہیں آ رہا فی الحال آپ نے کوانٹیٹیز کو یاد رکھنا ہے کہ یہ سات جو کوانٹیٹیز ہیں جی یہ بیس کوانٹیٹیز ہیں اب ان کی فارم میں جو باقی جو دوسرے کوانٹیٹیز ہیں ڈرائیو کوانٹیٹیز جو ہیں وہ بیس کی فارم میں ایکسپریس کی جاتی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں وہ بے شمار ہیں جی مطلب اگر ہم نارملی ہم ان کو کیلکولیٹ کریں تو وہ بے شمار بنیں گی فزکس کے اندر جتنی بھی کوانٹیٹیز ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ساری بیس کوانٹیٹیز کی فارم میں ایکسپریس کی جاتی ہیں تو ڈرائیو کوانٹیٹیز کون کون سی ہیں جی یہ جیسے چند ایک میں نے یہاں پہ ایگزامپل کے طور پر یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں ایریا ہے تو وہ لینتھ کا اسکیئر ہوتا ہے والیوم لینتھ کا کیوب ہے ڈینسٹی میس پر یونٹ والیوم اسپیڈ 
डिस्टेंस ओवर टाइम या लेंथ पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन क्या होता है जी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है इस तरह से फोर्स एम इन टू ए तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जी जो कि आप लोग पढ़ते हैं थ्रू आउट द टेक्स्ट बुक पढ़ते रहे और अभी हम आगे भी इनको इन डिस्कस करेंगे तो यूनिट्स पर अभी हम बाद में बात करते हैं अच्छा जो तीसरी कैटेगरी जिसको मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि दैट इज़ द स्पेशल कैटेगरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो कि ना तो बेस हैं और ना ही ड्राइव्ड होती हैं तो ये दो हैं क्या नाम है जिनके प्लेन एंगल और स्फेरिकल एंगल या आमतौर पर सॉलिड एंगल भी कहते हैं इसको इसके लिए जो टेक्स्ट बुक में वर्ड वैसे यूज़ किया गया है वो सॉलिड एंगल का ये अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो टेक्स्ट बुक के ऊपर जो इसकी इमेज है वो ये है जी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल अच्छा यहाँ पे क्वांटिटीज और यूनिट्स को आप लोगों ने बेटा मिक्स नहीं करना क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि क्वांटिटीज और यूनिट्स जो हैं जी उनको मिक्स कर देते हैं तो यूनिट्स अलहदा हैं क्वांटिटीज अलहदा हैं तो आपको भी सबसे पहले मैंने क्या बताया कि बेस क्वांटिटीज जो कि स्टैंडर्ड हैं सात हैं वो ड्राइव क्वान्टिटीज़ न्यूमरस हैं बेशुमार हैं जी और वो बेस की फॉर्म एक्सप्रेस की जाती हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन सी हैं जो कि ना तो बेस हैं ना ही ड्राइव्ड हैं और दो हैं ये कौन कौन सी हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल अच्छा नो कम बैक टू दी सिस्टम अच्छा अब जो सिस्टम इंटरनेशनल है जी उससे पहले चूँकि इट वॉज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन तो बिफोर नाइनटीन क्या होता था जी बिफोर 1960 तीन तरह के सिस्टम हम लोग यूज़ करते थे एफ पी और एम ये जो तीनों नाम दिए गए हैं ये लेंथ मैस और टाइम के यूनिट्स की बेसिस पे नाम दिए गए हैं कि अगर आप लेंथ फुट में मैयर कर रहे हैं मैस पाउंड में एल में और टाइम सेकंड में तो वो दैट इज़ एफ पी सिस्टम नॉर्मली ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं इसे सी सिस्टम जो है लेंथ सेंटीमीटर में होती है मैस ग्राम में टाइम सेकंड में तो दैट इज़ कॉल्ड सी जो कि अमेरिकन सिस्टम है और जो तीसरा जो है जी एम सिस्टम के लेंथ मीटर में है सॉरी ये करेक्ट करना था मैस यहाँ पे किलोग्राम में आएगा मैस किलोग्राम में है और टाइम सेकंड में तो उसको हम एम सिस्टम का नाम देते हैं तो ये था जो कि नाइनटीन से पहले अच्छा अब इसमें डिफरेंट कन्फ्यूजन रहती है कि हर बंदा हर कोई अपने हिसाब से जो है वो यूनिट्स को यूज़ कर रहा है तो हमें एक ज़रूरत थी कि एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए जो कि पूरी दुनिया में सेम हो हर कोई उसको फॉलो करे और अगर आप जैसे लेंथ मैयर कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट हम लोगों ने जो है वो इंटरनेशनली चूज़ कर लिया तो डिफरेंट उसमें कन्वर्जन फैक्टर्स तो हो सकते हैं लेकिन जो हमने जो स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच अगेन कंसिस्ट ऑफ थ्री सेट्स ऑफ जो तीन क्वांटिटीज थी उन्हीं के यूनिट्स आ जाएंगे बेस यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स ठीक है जी तो ये बात हो गई अभी जो बेस क्वांटिटीज़ की मैं आपके साथ बात कर रहा था वैसे तो आप यहाँ से ये टेक्स्ट बुक का टेबल भी देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर आप देखें तो ये अलहदा भी वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि ये बेस क्वांटिटीज़ हैं जी और इनके साथ ये आपके पास बेस यूनिट्स आ गए लेंथ का यूनिट मीटर है मैस का यूनिट किलोग्राम है उनके सिंबल्स भी साथ लिखे हुए हैं टाइम का यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिक करंट उसका यूनिट एम्पेयर है टेम्परेचर का यूनिट कैलवन है अमाउंट ऑफ सब्सटांस जो है जी वो मॉल में और न्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में अच्छा आप एक और चीज़ देखेंगे कि जो इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं जो जहाँ भी कहीं साइंटिस्ट का नाम यूज़ हुआ है तो उसके सिंबल में कैपिटल लेटर आया जैसे एम्पेयर के लिए कैपिटल ए और कैलवन के लिए कैपिटल के जो है वो इस्तेमाल किया गया तो ये भी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है अच्छा जी इसी तरह फिर जो ड्राइव क्वान्टिटीज़ हैं वो बेशुमार जो आप लोगों ने पढ़ी हैं उनमें से चंद एक उनके यूनिट्स फिर मैंशन कर दिए हुए हैं कि एरिया जैसे एल स्केयर था तो वो मीटर स्केयर हो जाएगा वॉलीम मीटर क्यूब में डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम है तो मैस का यूनिट आप लोग जानते हैं कि इट इज़ किलोग्राम वॉल्यूम का मीटर क्यूब तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया स्पीड लेंथ पर यूनिट टाइम है तो वो मीटर पर सेकंड हो गया जी तो इसी तरह से ये बाकी जो यूनिट्स हैं जी वो ड्राइव यूनिट्स यहाँ पर एक्सप्रेस किए हुए हैं फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर या न्यूटन भी कहते हैं इसको ये चंद एक वैसे जो टेक्स्ट बुक में है वो आप लोगों को याद ज़रूर होने चाहिए मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर देता हूँ कि जो टेक्स्ट बुक में उसने जो ड्राइव यूनिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं जी फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है वर्क का जॉल है पावर वॉट 
ये सारे जो साइंटिस्ट के नाम थे आप देखें उनके सिंबल्स कैपिटल लेटर में उसने यूज़ किए हैं ठीक है और फिर अगर उन्हीं को आप बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एम ए फार्मूला यूज़ करते हुए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर जोल जो है जी वर्क डन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए एफ तो वहाँ से ये किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकेंड स्केयर पावर का यूनिट इसी तरह से आ गया प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है तो वो उसका यूनिट पास्कल है विच इज़ न्यूटन पर मीटर स्केयर ठीक है उसको अगर आप न्यूटन की वैल्यू को पुट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे खैर चूँकि ये ये सारी चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं मैं उसको शॉर्ट करने के लिए फ़िलहाल आपको जस्ट बता रहा हूँ मतलब ये सारी चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं और इनको यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी तरह जो चार्ज है उसको एम्पेयर सेकेंड की फॉर्म में लिखते हैं जी तो ये तो हो गए जी ड्राइव्ड यूनिट्स अच्छा फिर जो तीसरी जो कैटेगरी थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ तो उनके जो यूनिट्स हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो कौन कौन से हैं जी वो हैं रेडियन और स्टी रेडियन जिनके सिंबल हैं आर ए डी और ये एस आर आम तौर पर यहाँ पे यूज़ किया गया है अगर हम टेक्स्ट बुक में देखें जी तो ये उसने यहाँ पे इसको मैंशन किया हुआ है कि रेडियन आर ए डी और स्टी रेडियन एस आर से एक्सप्रेस किया गया अच्छा इनकी डेफिनेशंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं बेटा कि वन रेडियन का क्या मतलब है तो रेडियन की जो डेफिनेशन है अगर आप लोग देखें तो ये वैसे टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन ही आपको याद होनी चाहिए बेहतर तो यही है कि रेडियन इज़ दी प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ ऑन दी सर्कम फ्रेंस एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू दी रेडियस कि अगर आप अक्रॉस द सर्कल मूव करें और जो एक आर्क ये जो डिस्टेंस है ये जो आर ये वाला जो डिस्टेंस शो किया हुआ है ये आर अगर ये जो लेंथ है ये रेडियस के बराबर हो जाए ये आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू आर तो जो एंगल बनेगा ना ये दो रेडियाई के दरमियान में दिस इज वन रेडियन ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे एक पिज़्ज़ा होता है तो पिज़्ज़ा को जब आप कट करते हैं ये डिफरेंट आर्कस की सूरत में तो वो अगर आप देखें तो ये आउटर लेंथ अगर उसके रेडियस के बराबर होगी तो वो जो एंगल बन रहा होगा ना एक आर्क में वो दरमियान में दिस इज़ वन रेडियन ठीक है जी तो ये जैसे यहाँ पे भी इसको मेंशन किया हुआ है ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल सर्कल में जो एंगल होता है इट इज़ टू बाई रेडियन और अगर आप सेमी सर्कल की बात करें तो सेमी सर्कल में फिर कितना होगा हाफ हो जाएगा उसका पाई रेडियन जो कि डिग्रीज में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 180 डिग्री अब ये ये बेसिक चीज़ें हैं बेसिक मैथमेटिक्स हैं कि यहाँ पे ज़ीरो है और ये अगर आप आ, आ, जो है ये इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा ये इस पॉइंट पर आएंगे तो 180 डिग्री इसी तरह टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री जो कि टू पाई रेडियन के बराबर तो यहाँ से वन रेडियन को डिफ़ाइन करते हैं कि जी वन डिग्री ओवर पाई तो ये उसकी वैल्यू जो है अगर आपने निकालनी हो तो 180 डिग्री को पाई से पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 3.14 होती है तो उसे डिवाइड करके आंसर आ जाएगा अच्छा जी दूसरी जो डेफिनेशन है इसमें सॉलिड एंगल कि सॉलिड एंगल किसे कहते हैं सॉलिड एंगल का जो सॉरी जो यूनिट है वो क्या है दैट इज टी रेडियन कि इट इज़ द सॉलिड एंगल थ्री डायमेंशनल एंगल सबस्टेंडेड एट दी सेंटर ऑफ अ स्फेयर बाई एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू दी स्केयर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर कि आप जो है वो एक स्फेयर की बात कर रहे हैं जिसका एक सेगमेंट का जो अगर एरिया लिया जाए वो अगर रेडियस के स्केयर के बराबर हो तो जो मिड में जो एंगल बन रहा होगा उसके वर्टेक्स पे दैट इज़ वन स्टी रेडियन ये डिफरेंट एग्जाम्पल से यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये है कि ये जो सेगमेंट का जो एरिया है अगर ये एरिया किसके बराबर हो जाए जी ये एरिया बराबर हो जाए आर स्केयर के दिस एरिया इज इक्वल टू आर स्केयर तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे मिड में दिस विल बी वन स्टी रेडियन अच्छा इसी तरह से ये एक और यहाँ पे एग्जांपल जैसे ये एक सेगमेंट आप लोगों ने एक स्फेयर का कट की है तो ये अगर जो एरिया है ये अगर आर स्केयर के बराबर हो जाएगा तो एंगल इज वन स्टी रेडियन अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल स्फेरिकल एरिया कितना होता है तो आप लोग जानते हैं कि इट इज फोर बाई आर स्केयर तो अगर आपसे पूछा ये ये पूछा जाता है कि टोटल स्फेयर में कितना एंगल की वैल्यू क्या होती है जी तो एरिया फोर पाई आर स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर करें तो दिस विल बी फोर पाई तो फोर पाई स्टी रेडियन जो होता है जी ये टोटल एंगल होता है स्फेयर का ठीक है जिसकी वैल्यू 12.56 के बराबर होती है तो ये भी वैल्यू जो है वो आप याद रख सकते हैं 
इसकी चंद एक और भी और भी बहुत सारी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वर्ट मेलन है जैसे उसको कट करें उसका जो बायर का सेगमेंट है वो अगर जो है उसके रेडियस के स्केयर के बराबर हो तो वहाँ पे वन स्टी रेडियन या जिस तरह ये कॉर्नेटो की पिक्चर मैंने यहाँ पे ली है तो ये अगर आप देखें तो इसका अगर हम ओवरऑल ऊपर का इस सेगमेंट की बात करें तो ये जो एरिया है अगर ये यहाँ से जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के बराबर होगा तो ये जो इधर एंगल बनेगा ये चॉकलेट वाले सेगमेंट में जो एंगल बनेगा उसे हम नाम देंगे वन स्टी रेडियन का ठीक है जी तो ये एक खैर शॉर्ट फॉर्म में मैंने कोशिश की है कि ये मैक्सिमम चीज़ें आपके साथ कवर की जाएं तो दिस इज़ दी कॉन्सेप्ट अबाउट दी फिज़िकल क्वान्टिटीज़ एंड यूनिट्स ओके जी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़